อยากสักต้องดูคลิปนี้เราจะมากันที่วิธีการเลือกรอยสักรอยแรกให้ดีที่สุดเรื่องไม่ต้องมานั่งกับโอ้ยตายแล้วสักมาแล้วทำยังไงดีผิดหวังกับมันเหลือเกินตอนนี้เราอยู่กับหนึ่งในกูรูที่คลุกคลีนะฮะกับวงการสักมานานมากคุณอีฟจากโลนวูแพ็คฟูนั่นเองนะฮะวันนี้ผมคุณคุณอีฟมาเป็นเอ็กซ์เพรสเพราะว่าผมมั่นใจแหละคุณอีฟเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอลูกค้าที่เดินเข้ามาพูดคุยรวมถึงคำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับรอยสักนะฮะวันนี้เราจะมากันที่รอยสักรอยแรกที่ดีที่สุดเวลาเขาสักเขาจะไม่ผิดหวังนะครับวิธีการแรกเลยคุณต้องทำอะไรบ้างก็คือเกิดจากความชอบว่าเฮ้ยเราเราชอบงานศักดิ์จริงหรือเปล่าชอบศิลปะตรงนี้ไหมคือจริงๆงานศักดิ์มันเป็นเหมือนศิลปะด้านหนึ่งที่เอามาไว้บนร่างกายมันไม่ไปสามารถจะไปซื้อผลงานมาแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านได้เพราะมันอยู่บนตัวคุณและผมว่าไม่ต้องไปคิดเลยนะไม่เป็นไรหรอกไม่ชอบเดี๋ยวก็ลบไม่ได้อย่างนั้นนะคิดไปเลยว่าศักดิ์แล้วมันอยู่กับคุณตลอดชีวิตใช่ก็ต่อไปพอเรารู้แล้วว่าเราอยากศักดิ์เราก็มาดูว่าช่างเนี่ยม,มีแนวไหนบ้างคือในประเทศไทยเนี่ยช่างเยอะมากหลายแนวมากมีทั้งออสคูลนิวสคูลอะไรเงี้ยแต่ละคนคค่อนข้างเก่งลายเส้นต่างกันน้ำหนักมืออะไรเงี้ยต่างกันคราวนี้เราเข้าไปศึกษาดูผลงานเขาเออมันศึกษาศึกษาเนี่ยวิธีการศึกษามีอะไรบ้างคืออย่างแรกก็คือเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลแล้วช่างเดี๋ยวนี้ก็จะโพสต์งานลงทั้ง Facebook Page หรือว่า Instagram คราวนี้เราเข้าไปดูเราก็จะเห็นว่าช่างแต่ละคนเนี่ยทำงานสไตล์ไหนวันนี้จะบอกว่าบางทีเนี่ยการที่เราไปคุยแล้วมันก็มีหลายครั้งที่คุยแล้วเนี่ยอาจจะไม่ถูกคอถูกใจเวลาคุยใช่ค่ะถ้าเกิดเริ่มอย่างนั้นปุ๊บแนะนําว่างั้นเดี๋ยวรอรอช่างคนใหม่ใช่อาจจะดีกว่าใช่ใช่บางมีนะคะบางคนบางคนมีมีบ้างที่ลูกค้าทักมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจริงๆชอบงานของร้านนี้มากเลยนะแต่ว่าคุยแล้วเหมือนแบบเขาไม่ค่อยใส่ใจไม่แคร์ไม่แนะนําอะไรเลยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เวิร์กมันมันเป็นเรื่องของฟีลลิ่งนะการจับเรื่องการใส่ใจของช่างเป็นสิ่งที่สําคัญมากมากค่ะอืมอ่ะสเต็ปจากโอเคแล้วผมไปคุยเรียบร้อยแล้วอ่ะผมอยากจะสักกับช่างคนนี้ค่ะสเต็ปต่อไปมันควรจะต้องไปคุยเขาว่ารูปจะเป็นยังไงคุยต้องให้เขาออกแบบมาก่อนด้วยใช่ไหมแต่ตรงนี้เราสเต็ปนี้ตอนไหนส่วนใหญ่ช่างอ่ะคือหลังจากที่ลูกค้าศึกษามาแล้วว่าไอเราอยากได้งานประมาณนี้เราอยากได้รูปประมาณเนี้ยคือเหมือนลูกค้าจริงๆต้องทําการบ้านมาครึ่งหนึ่งช่างทำการบ้านมาครึ่งหนึ่งเพื่อให้มันทํางานด้วยกันง่ายบางทีลูกค้าแบบว่าไม่รู้อ่ะพี่อยากรู้แค่ว่าอยากสักอยากสักแค่เนี้ยเราช่างคืองมเข็มเลยนะนี่ต้องกลับไปนั่งคิดไหมอ่ะตอนแรกนะว่าคุณจะสักจริงหรือเปล่าอยากได้อะไรจากจริงหรือเปล่ามีหลายครั้งที่ลูกค้าบอกว่าตามใจช่างเลยครับอ้าวพอตามใจช่างปุ๊บช่างใส่เต็มเลยจัดออกมาเต็มที่ตามแบบฟีลลิ่งตัวเองเลยพอมาถึงก็สวยนะครับแต่ถ้ามามาคำนี้เมื่อไหร่คำคำว่าแต่เมื่อไหร่เนี่ยคือแก้หรือแบบหมดเลยมันก็จะเสียเวลาทั้งคู่ใช่ค่ะสรุปทำกันบ้างมาคนละครึ่งว่าเราอยากจะได้อะไรและช่างเป็นคนที่จะทำให้สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ค่ะเมื่อกี้คุณยี่บอกมาบอกว่าช่าง50คนสัก50คนสักต้องเตรียมความพร้อมที่พูดถึง 50% เนี่ยมันต้องเตรียมอะไรมาบ้างเช่นยกตัวอย่างเช่นคืออยากสักอะไรอยากสักอะไรอยากใส่อะไรลงไปในชิ้นงานนี้บ้างม,มีมีอะไรที่เป็นมินนิ่งคือบางคนเขาจะมาสักแบบมินนิ่งที่เกี่ยวกับตัวเองอหรือเกี่ยวกับคนรอบข้างหรืออยากเซฟเป็นเมมโมรี่ช่วงเวลานั้นก็คือเหมือนทําการบ้านมาว่าเฮ้ยเราอยากจะสักอันเนี้ยเราอยากจะเห็นอันเนี้ยไปตลอดชีวิตอ,อะไรแบบนี้ค่ะก็คือรูปที่อยากให้ออกมามีองค์ประกอบอะไรความหมายอะไรนะฮะรวมถึงอาจจะต้องชัดเจนกว่านั้นอีกเข้าไปอีกนะถูกไหมไม่ใช่แค่เหมือนกับแบบอ่ะถ้าสมมติว่าผมอยากสักง่ายๆอ่ะผมอยากสักเสียดาวเราควรต้องอาจจะลึกนิดนึงว่าเอ้ยเสียดาวที่เราอยากได้เนี่ยมันยังไงเลยใช่บางคนอาจจะแบบว่าอยากได้ออกมาดูดุหน่อยบางคนอาจจะได้อยากได้แบบว่าออกมาผู้หญิงหน่อยหรือว่าเอาเ
ขอโทษนะคะพี่มันไม่ใช่จริงๆมันโอเคไหมอะไรอย่างนี้หมายถึงถ้าลูกค้าขอโทษแบบเราจะไม่สักแล้วหมายความว่าถ้าเกิดช่างสักเขาดีไซน์ออกมามันไม่ใช่ตามที่เขาต้องการจริงๆอย่างเงี้ยก็คือมีเคสแรกก็คือเราก็รีไวซ์แบบกันจนกว่าเขาจะโอเคที่สุดอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2คือให้เขากลับไปคิดก่อนอส่วนใหญ่ที่ร้านจะให้กลับไปคิดก่อนทบทวนก่อนว่าจริงๆอยากได้จริงๆไหมอยากได้แนวไหนกันแน่หรือว่าแบบศึกษาอีกสักนิดดีกว่าคือเราไม่ค่อยซีเรียสว่าลูกค้าจะวิทําแบบเสร็จแล้วมาวันนี้เราเราจะไม่สักแล้วเราจะโมโหหรือโกรธอะไรเงี้ยเราเราเราอยากให้เขาเทคไทม์ให้มากที่สุดแปลว่าอะไรฮะแปลว่าคุณก็ต้องกลับไปดูพอร์ตของช่างก่อนว่าช่างคนนี้มันคือสไตล์ที่คุณอยากได้หรือเปล่าถ้ามันตรงกันแล้วก็ผมมั่นใจอะว่าการสื่อสารตรงนี้ถ้าคุณทําการบ้านมาดีแล้วใช้เจอสไตล์ช่างที่ชัดเจนแล้วเนี่ยงานที่ออกแบบออกมาน่าจะถูกใจคุณใช่ค่ะนะอ่ะตอนนี้ทุกอย่างสเต็ปทุกอย่างพร้อมหมดละนะฮะผมโอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะได้สักละวิธีการปฏิบัติตัวถ้าสมมติว่าผมนัดสักตอนร้านเปิดกี่โมงฮะบ่ายโมงค่ะร้านเปิดบ่ายโมงไอ้วันนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมควรไม่ควรมีอะไรบ้างคืนนั้นคืนนั้นยีิบสี่ชั่วโมงแรกนี่ก็คือกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออแล้วก็พยายามไม่ดื่มแอลกอฮอล์มาเกินขนาดจริงๆมันดื่มได้แบบจิบๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ดื่มไม่ใช่แฮงมาใช่ไม่ได้ไม่ได้ดื่มแบบจัดเนี้ยเพราะว่ามันทําให้เลือดมันไหลเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ไม่มีสารอะไรต่างๆสารเสพติดนี่ตัดทิ้งไม่ควรจะไม่ควรจะใช้กันอยู่แล้วแล้วถ้าจริงๆถ้ารู้สึกว่าไม่สบายเป็นไข้หรือเป็นหวัดเนี้ยแนะนําว่าให้เลื่อนไปก่อนเพราะว่ามันทําให้ร่างกายเพลียการสักมันคือการเสียเลือดแล้วมันต้องเกรงตลอดอม,มันจะทําให้เรายิ่งเหนื่อยยิ่งลาแล้วอาการยิ่งแย่ลงมันเกรงโดยไม่รู้ตัวใช่ไม่ใช่ว่าผมบอกว่าเอ้ยผมสักมาหลายครั้งแล้วผมไม่เกรงไม่ใช่คือร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่เข็มมันจิ้มไปมันเกรงโดยอัตโนมัติแล้วนะคนท้องสักได้ไหมไม่ควรค่ะมไม่ควรโรคภัยให้เจ็บอย่างเช่นเบาหวานโรคหัวใจหรือโรคที่มันค่อนข้างต้องคอนเซิร์นบางทีควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนว่าตัวเองสั่งได้ไหม,มผิวแพ้ง่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็ไม่ไม่ค่อยแนะนำมีมีหลายเรื่องเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าเป็นไม่ได้ก็ศึกษาเกี่ยวกับตัวเราก่อนว่าตัวเราเนี่ยทุกอย่างมันสมบูรณ์ขนาดไหนกับการสั่งนะครับอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บพอมาสั่งบ่ายโมงเนี่ยวันนั้นเราต้องทําอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ากับการที่ต้องมาสักทำอะไรเป็นพิเศษไหมก็ทักทายช่างทักทายช่างทําความเขาเรียกนะเบรกดีไอซ์อะค่ะแบบว่าอ๋อเออเออะไรแบบนี้ก็คือท่านก็จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านเข้ามาให้เรียบร้อยเพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากในการรอช่างเตรียมแบบเตรียมของดับแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ผมขอโทษนะอันนี้ผมลืมไปผมย้อนกลับมานิดนึงแล้วกันถ้าสมมุติว่าคุณดูผลงานของช่างจากในโซเชียลนะเสร็จปุ๊บพอมาถึงร้านปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรที่คุณจะต้องดูก่อนนะว่าเออมาตรฐานเนี่ยเขาดีอะไรคือมาตรฐานที่ควรจะต้องมีและอะไรที่ถ้ามีปุ๊บเนี่ยไม่ควรจะปฏิเสธถ้าเกิดถือว่ามันไม่ใช่อะ่ะก็เดินไปที่ร้านเนี่ยค่ะก็คือเข้ามาก็คือก็ความเรียบร้อยของร้านเนาะความสะอาดมีแบบห้องปิดไหมไม่ใช่แบบโอเพนโล่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าดูอุปกรณ์ดูเข้าของดูการแต่งตัวของช่างในการแกะเข็มเป็นอันแพ็คไหมเป็นมีอันไหนเธอสเตอร์ไรหรือเปล่าหรือว่าแบบหมึกใช้ใหม่เปลี่ยนของเปลี่ยนอุปกรณ์ไม่แปลกใช่ไหมถ้าจะถามอะไม่แปลกเลยค่ะไม่แปลกไม่ไม่ถือว่าเป็นการเสียมารยาทไม่เลยเพราะว่าเพราะว่าบางทีมีลูกค้าบอกว่าร้านอยู่แบบสะอาดไหมอิฟก็จะแนะนําเพราะว่ามาดูที่ร้านก่อนได้เลยอยู่เข้ามาคุยที่ร้านก่อนเลยอยู่จะได้เห็นบรรยากาศร้านว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงช่างเป็นยังไงแล้วคือถ้าไม่สักไม่เป็นไรคือขอให้เข้ามาแบบมาดูมาเห็นก่อนอได้เลยจะได้สบายใจใช่หรือว่าระหว่างที่ช่างเตรียมของอยากจะดูอยากจะเห็นว่าแกะเข็มใหม่ไหมหรือว่าแกะกระบอกออกมาใหม่แบบอบความร้อนแบบพอไหมอะไรเงี้ยคือเข้ามาดูได้หมดเลยขอดูได้หมดอันนี้มันเป็นมาตรฐานที่มันควรที่จะเป็นใช่ค่ะนะครับมิกี้มีคำถามจากเ
สามพันสามพันครั้งใช่ไหมสี่พันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้คือจริงๆคือเราเฟกซี่ให้แต่คือถ้าจะให้มาเหลือห้าพันสามพันเงี้ยเราไม่สามารถเพราะว่ามันมันเข้าใจศิลปะอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่าไปต่อต่อราคาเนี่ยเล็กๆน้อยๆตามวิสัยคนไทยอ่ะเล็กๆน้อยจริงๆกันนะมันยังมันยังโอเคอ่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปต่อเขาหน้าเกลียดเหมือนกับคุณไปตลาดอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วแล้วก็อย่าไปประหยัดกับศิลปะที่มันอยู่บนตัวคุณเนี่ยตลอดชีวิตคือถ้าเกิดราคามัน make sense แต่คุณไม่มีตังก็ใช้วิธีอย่างที่น้องอีฟเขาบอกอาจจะลองคุยกับช่างดูซิว่าอ่านเนี้ยถ้าประมาณทั้งหมดเนี่ยสามชั่วโมงอาจเดินเส้นสักชั่วโมงนึงอะแบบขอจ่ายครึ่งนึงก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถจะพูดคุยกันได้เราก็จะบอกว่าโอเคเขาชอบประมาณนี้นะแต่เงินเขาไม่ถึงนะอีฟก็จะแนะนําว่าลองเป็นตูเหนียไหมก็คือช่างที่อาจจะประสบการณ์น้อยกว่าน้อยกว่าใช่ใช่แต่ว่าคือเราคุมคุยตี้ด้วยช่างมาสเตอร์อยู่แล้วโอเคประมาณนี้ค่ะเอาสรุปง่ายๆประสบการณ์น้อยไม่ใช่ว่าสักไม่ดีนะสักดีแต่ว่าเขาอ่ะเป็นจูเนียประมาณนี้ใช่ก็คือเป็นเป็นช่างสักหน้าใหม่เข้ามานะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ต้องกลัวว่างานคุณจะไม่สวยมันไม่ใช่อย่างนั้นมาถึงคําถามนี้หลายคนคิดว่างานคัสตอมขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะแพงกว่างานปกติทั่วไปวิธีการคิดของช่างสักปกติเลยเขาเขาเขาเขาคิดได้ไหมว่าค่าออกแบบเท่านี้เท่านี้อะไรยังไงคือจริงๆที่หลานโลนวูฟเนี่ยจะไม่มีค่าออกแบบแล้วงานเราจะถ้าไม่ใช่พวกงานมินิมอลหรืองานที่เป็นแพทเทิร์นสิมเพิลทั้งหลายเนี่ยเราจะเป็นคัสตอมทั้งหมดเลยค่ะแล้วเราจะใช้เวลาออกแบบล่วงหน้าแค่หนึ่งวันเพราะว่าเรามีงานออกแบบทุกวันทุกวันจะไม่มีออกแบบล่วงหน้าแบบอาทิตย์หนึ่งหรือ2อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะอาจจะด้วยด้วยเวลาการทํางานของทางร้านเราด้วยอะไรเงี้ยแต่แต่ว่างานทุกชิ้นเนี่ยช่างทั้งหมด8คนที่ร้านอ่ะต้องการความเป็นคัสตอมให้มากที่สุดเพราะเราอยากให้มันเป็นหนึ่งเดียวของเขาแล้วเราคิดว่าลูกค้าที่มาก็คาดหวังกับการที่เฮ้ยมีชิ้นเดียวบนตัวเขาด้วยเช่นกฎของที่ร้านโลนมูฟอย่างเงี้ยค่ะเราจะรับอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปคือที่เราตั้งไว้21ปีเนี่ยคือเราเห็นตลอดเวลาที่ทําร้านนี้มาเนี่ยอิมเห็นความผิดพลาดมาหลายอย่างอย่างเช่นมันเคยมีเด็กอายุ19อย่างเงี้ยอุ้ยฉันอยากสักมากเลยนู่นนี่นั่นพอมาถึงอ่ะเราคุยแบบทํางานรู้ช่างเต็มที่อะไรเงี้ยมาเรียบร้อยแล้วระหว่างสักสักอยู่เราพักเราบอกว่าอุ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าขอแล้วฉันจบแค่นี้อีฟก็เลยมาคุยกับพี่ต้นว่าเฮ้ยเราเห็นช่วงแกลบอายุตั้งแต่18จนถึง20ที่เขามีความลังเลม,มีความคิดเยอะเพราะว่าคืออาจจะเป็นวัยรุ่นด้วยการตัดสินใจสักมันค่อนข้างไวเขาเห็นความเขาเห็นไอดอลเขาเห็นโลกโซเชียลที่บางคนมีรอยสักแล้วเขาคิดว่าเฮ้ยเขาอยากมีแต่มันไม่ได้ถูกกันกั่นกรองไม่ได้ถูกกันคิดพิจารณาว่ามันควรหรือไม่ควรหรือว่าเขาอยากได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอีฟก็เลยคิดว่างั้นเราเอา21ปีขึ้นไปโดยสถิติโดยรวมแล้วเนี่ยพอคน21ขึ้นไปเนี่ยปัญหาก็จะน้อยละน้อยน้อยลงแต่พอพอหลังอย่างที่บอกอ่ะ19เนี่ยโอ้โหสักไปครึ่งทางแล้วดีดีคุณยังไม่เอาแล้วอ่ะใช่ <coughs> คือคือมันมีช่างก็เสียเซลล์ว่าแบบเอ้ยสักไม่ดีหรอแต่จริงๆมันมันมันเหมือนเขาสับสนตัวเองอีฟว่าช่วงวัยเขายังยังคิดไม่ไม่ละเอียดเท่าไหร่จริงๆตอนแรกอยากได้ยี่ห้าด้วยนะพี่ก็บอกเยอะไปอ่าถ้าอย่างนั้นมาถึงถึงเรื่องนี้ดีกว่ากฎระเบียบมารยาทที่คนสักพึงมีคนมาสักนี่แหละพึงมีมารยาทก็มีคือจริงๆร้านสักอ่ะมันจะออกแนวความเป็นอาร์ติสกับเซอร์วิสอยู่ในตัวแต่ว่าบางคนลูกค้าก็มีความมองว่าเนี่ยคือเซอร์วิสต้องเซอร์วิสฉันต้องฉันมาจ่ายเงินบางคนแบบถอดรองเท้าแบบกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนมองว่าที่นี่คือเป็นสถานที่ไวเซอร์วิสเขาไม่ได้มองว่านี่เป็นเป็นเป็นศิลปะหรืออะไรที่เขาต้องมารับบริการอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆเลยใจเขาใจเราสิ่งที่คุณอยากให้เขาปฏิบัติกับคุณคุณก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นกับเขาเช่นเดียวกันหรือหรือบางทีแบบว่าช่างคุยเล่นด้วยแบบว่าอ่าเพื่อเพื่อเป็นการอะไรนะ
เนียบแน่นอนแต่คือเขาจะช้าหน่อยบางคนก็จะแบบไม่เข้าใจลูกค้าลูกค้าบางคนจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยสองชั่วโมงน่าจะเสร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเตรียมของนานเราเราต้องทําความสะอาดเราต้องคลีนเราต้องต้องรับแบบให้มันเนียบที่สุดมันไม่ใช่เขียนเขียนไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีสำหรับตัวลูกค้าเองนั่นแหละใช่ถ้าคิดว่าวันไหนเนี่ยคุณไม่มีเวลาก็ไม่ต้องมาเอาวันที่คุณจะมีเวลาจริงๆนะฮะอยู่กับมันจริงๆเนี่ยโอ้โหอยู่กันตลอดชีวิตอะใช่ใช่ใชไม่ใช่มาพูดเหมือนซื้อหมูหมากาไก่แล้วกินข้าวอย่างนี้ไม่ใช่อะนะค่ะแล้วก็อย่างระหว่างสักอย่างเงี้ยก็มันจะมีผู้ติดตามมาเนาะเขาก็อยากจะเข้าไปดูอันนี้อันนี้คืออยากอยากบอกเลยว่าพยายามอย่าชวนคุยระหว่างสักเพราะว่าจริงๆลูกค้าต้องอยู่ให้นิ่งที่สุดเราเราเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่นิ่งอ่ะช่างก็สักไม่ได้เนื้อเขาเรียกว่าพื้นผิวอะเวลาเราพูดอะมันกระเพื่อมมันมันมันมูฟตลอดมันทําให้ช่างสักยากแล้วก็เสร็จงานชาไปอีกแล้วเส้นก็จะไม่ตรงอย่างที่ร้านมันจะเป็นแนวเจียวเมทริกช่างนี่แทบต้องกั้นหายใจแบบนานนี้ค่ะถ้าถ้าถ้ามันพลาดนิดนึงอะมันมันอําพางไม่ได้นะอย่างถ้าเป็นงานใหญ่ๆหรืองานพวกเชดดี้เนี้ยบางทีเราพลาดอะเรายังแบบกรบด้วยด้วยเงาหรืออะไรอย่างนี้ได้แต่คือถ้าเป็นงานเส้นอะมันไม่ได้เลยนิดนึงก็ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าก็จะไม่เข้าใจแบบทําไมไม่ให้เข้ามาทําไมแบบทําไมคุยไม่ได้ก็จะเข้าไปนั่งรอแฟนอะไรอย่างเงี้ยมีนะคะมีแต่ว่าจริงๆอ่ะอีกก็จะอนุญาตให้เข้าไปแบบไอ้ถ่ายรูปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหรือว่าคุยเรื่องสําคัญหน่อยว่าเอ้ยเดี๋ยวออกไปข้างนอกนะอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวกลับมารับนะอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้คือคือคือเบรกนิดหน่อยได้แต่ถ้าแบบมานั่งอยู่ข้างๆแล้วชวนคุยอะไรเงี้ยก็จะจะไม่อนุญาตนะฉะนั้นก็อย่าลืมนะแชร์คลิปนี้ไปหาบรรดาเพื่อนๆที่ชอบสักแล้วพาเพื่อนไปจากเลยจริงๆเพราะบางทีการที่ช่างมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยรวมถึงคนที่เขาทํางานอยู่ในร้านแล้วมานั่งอธิบายเขาคงไม่มานั่งอธิบายนี้หรอกบางทีเขาเกรงใจเหมือนกันจะมาบอกว่าเอออย่าไปคุยเยอะเดี๋ยวตัวใครอยู่อะไรเขาคงไม่มานั่งอธิบายหรอกก็คุยก็จะไม่เข้าใจนะฮะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคลิปนี้เนี่ยได้อะไรมากมายเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณคุณทีมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะหวังว่าคงจะได้รับความรู้กันนะฮะสำหรับอยากสักต้องดู